তোমাদের অনেক অনুরোধে আজ আমি ডাব্লু টু ওয়ার্ল্ড ড্রামাটি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম নাম শুনেই বুঝতে পারছ এই ড্রামাটি দুটো দুনিয়ার কাহিনী নিয়ে বানানো হয়েছে একটি হল মানুষদের দুনিয়া আর একটি হল কার্টুনদের দুনিয়া এখন মানুষরা যদি কার্টুনদের দুনিয়া চলে যায় আর কার্টুনরা যদি মানুষদের দুনিয়ায় চলে আসে তাহলে কেমন হবে এ সব কিছু জানতে হলে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে তো আর বেশি স্পয়লার না দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের এক্সপ্লেনেশন ড্রামার শুরু হয় কাঞ্চুলকে দেখিয়ে ও অনেক ফেমাস একজন শুটার আর এবার ও অলিম্পিকে প্রথম হয়েছে পরের সিনে দেখি কাঞ্চুলের পরিবার একসাথে বসে টিভি দেখছে তখনই আজব এক লোক এসে ওর পরিবারের সবাইকে মেরে দেয় এই সময় কাঞ্চুল বাড়ি ছিল না কিন্তু পুলিশরা কাঞ্চুলকেই ওর পরিবারের হত্যার দোষে অ্যারেস্ট করে নেয় কারণ যেই গান দিয়ে সবাইকে খুন করা হয়েছে ওটা কাঞ্চুলেরই ছিল এমন কি ওই গানে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্টও ছিল কিন্তু আমরা জানতে পারি কাঞ্চুল এই খুনটা করেনি আসলে যেই লোক খুনটা করেছে সে কাঞ্চুলের গানটা ব্যবহার করেছে সাথে বাড়ির পাশেই ডাস্টবিনে সেটা ফেলে রেখেছে পরের সিনে দেখি লয়ার হান কাঞ্চুলের কাছে এসে জোর করতে থাকে এই খুনের দোষটা মেনে নেওয়ার জন্য আসলে হান পলিটিশিয়ানে নাম দিয়েছে যেহেতু কাঞ্চুল অলিম্পিক জিতার পর থেকেই অনেক ফেমাস হয়ে গেছে ওকে যদি এই দোষটা দিয়ে জেলে পাঠাতে পারে তাহলে হান মানুষের কাছে হিরো হয়ে যাবে যার ফলে সবাই ওনাকেই ভোট দিবে এরপর কোটে লয়ার হান সব দোষ কাঞ্চুলের উপর দেয় ওকে ফাঁসিও দিতে বলে যেই ছেলে নিজের পরিবার মারতে পারে তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই এসব শুনে কাঞ্চুল অনেক রেগে যায় আর এই সিনটা এখানেই কাট হয়ে যায় পরের সিনে আমরা ইয়ঞ্জকে দেখি ও একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট তখনই ওর প্রফেসর ওকে কল করে ইয়ঞ্জ জলদি সেখানে যায় প্রফেসর বলে আচ্ছা তুমি কি ডাব্লু ওয়েবটুন রাইটার সাংময়ের মেয়ে ও বলে হ্যাঁ উনি বলে বাপ রে বাপ তোমার বাবা তো অনেক ভালো ওয়েবটুন লিখে আমার তো এই ওয়েবের হিরোকে অনেক ভালো লাগে ইয়ঞ্জ বলে আমিও ওকে অনেক পছন্দ করি ও অনেক হ্যান্ডসাম ট্যালেন্টেড সব থেকে বড় কথা ওর চোখগুলো অনেক সেক্সি এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি আমাদের ইয়ঞ্জ ডাব্লু ওয়েবটুনের হিরোকে অনেক পছন্দ করে প্রফেসর জিজ্ঞেস করে আচ্ছা হিরোর পরিবারকে কে মেরেছে ইয়ঞ্জ বলে বাবা আমাকে তার স্টোরির ব্যাপারে কিছুই বলে না প্রফেসর বলে তুমি না সব সময় থেকে চেস্টের সার্জারি করতে চাও আমি তোমাকে করতে দিব এর জন্য তোমাকে জানতে হবে হিরোর পরিবারকে কে মেরেছে এ জন্য ইয়ঞ্জ ওর বাবার অ্যাসিস্ট্যান্ট সবুংকে কল করে সামনের স্টোরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে সবুং বলে তোমার বাবা তো গত রাত থেকে গায়েব হয়ে আছে ওনার ফোন গাড়ির চাবি ওয়ালেট সব ঘরেই পড়ে আছে কিন্তু ওনাকে কোথাও পাচ্ছি না এটা শুনে ইয়ঞ্জ অনেক চিন্তায় পড়ে ওর বাবার বাসায় যায় সবুং বলে আমরা সবাই রুমের বাহিরেই কাজ করছিলাম তোমার বাবা রুমের ভেতর ছিল আমি ওনাকে কফি দিতে গিয়ে দেখি উনি নেই আমরা বুঝতে পারছি না উনি হঠাৎ কোথায় গায়েব হয়ে গেল আর হ্যাঁ তোমার বাবা হিরোকে নিয়ে অনেক বিরক্ত হয়ে গেছে তাই তোমার বাবা ওকে মারতে যাচ্ছে এটা শুনে ইয়ঞ্জ অনেক কষ্ট পায় কারণ ও চাচ্ছিল না হিরো মারা যাক এখানে আমরা জানতে পারি ডাব্লু ওয়েবটুনের হিরো হচ্ছে কাঞ্চুল এর মানে কাঞ্চুল কোনো মানুষ না ও একটা কার্টুন ক্যারেক্টার সবুং রুম থেকে চলে যাওয়ার সাথে সাথেই ইয়ঞ্জুনের বাবার ল্যাপটপ থেকে একটি হাত বের হয়ে ওকে টেনে ভেতরে নিয়ে যায় ইয়ঞ্জুন নিজের সামনে কাঞ্চুলকে দেখে পুরো অবাক হয়ে যায় ও জলদি মানুষদের ডাকে কাঞ্চুলকে বাঁচানোর জন্য ইয়ঞ্জুন নিজেও ওর বুকে একটি কলম দিয়ে স্ট্যাপ করে ওকে হুশে আনার জন্য তবে এতেও কাজ হয় না ও হুশে এসে আবার বেহুশ হয়ে যায় আশেপাশের সব কিছু দেখে ইয়ঞ্জ ফাইনালি বুঝতে পারে ও ওর বাবার বানানো ওয়েবটুন দুনিয়ায় চলে এসেছে সবাই যখন কাঞ্চুলকে নিয়ে যাচ্ছিল ও শুধু ইয়ঞ্জকেই দেখছিল আর তখনই ইয়ঞ্জর সামনে টু বি কন্টিনিউড লিখা উঠে সাথে সাথেই ও নিজের দুনিয়ায় ফিরে আসে ও তো বিশ্বাসী করতে পারছিল না ওর সাথে এসব কি হলো তখনই ওর কাছে সবুং এসে বলে তোমার বাবা যেখানেই আছে পুরো ঠিক আছে উনি এখনও ওয়েবটুনের সামনের কাহিনী লিখে যাচ্ছে ইয়ঞ্জ যখন ওয়েবটুন পড়তে শুরু করে ও খুব অবাক হয়ে যায় কারণ ওর সাথে একটু আগে যা যা হয়েছে সব ওয়েবটুনের কাহিনীতে চলে এসেছে এসব দেখে ও পুরো শখ 
এরপর আমাদের ওয়েবটুন দুনিয়ার কাঙ্চুলকে দেখানো হয় বারো বছর পর ও এখন মিলিয়নার বিজনেসম্যান হয়ে গেছে ফ্ল্যাশব্যাকে আমাদের বারো বছর আগের কাহিনী দেখানো হয় যখন কাঙ্চুল জেরে ছিল ওকে ফাঁসির আদেশও দেয়া হয়েছিল কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এজন্য ওকে ছেড়ে দেয়া হয় তবে এরপর ওর জীবনটা অনেক কষ্টের হয়ে যায় ও সব সময় একা থাকত এমন কি বাইরে গেলেও লোকরা ওকে কথা শুনাত কারণ ওনারা এখনও ওকেই খুনি মনে করত এসবে ও অনেক ডিপ্রেশনে চলে যায় ও আত্মহত্যা করারও চেষ্টা করে কিন্তু তখন ওর পরিবারের কথা মনে পড়ে ওর মনটা অনেক খারাপ হয়ে যায় অবশেষে ও ডিসাইড করে ফেলে আমি আত্মহত্যা করব না ওই খুনিকে বের করে শাস্তি দিব যে আমার পরিবারকে মেরেছে সিন আবারও বর্তমানে আসে কাঞ্চুল হসপিটালে ভর্তি ছিল তখনই ওর কাছে ওর সেক্রেটারি প্লাস ছোটবেলার বন্ধু সোহি আসে হ্যাঁ সোহি কাঞ্চুলকে পছন্দ করে এখানে কাঞ্চুলের বডিগার্ড দইউনও ছিল সোহি বলে ইয়ঞ্জো নামের মেয়েটির আমরা কোনো খবরই পাইনি ও যে বিজনেস কার্ড দিয়েছে সেটাও ফেক কারণ এই নামে করিয়াতে কোনো হসপিটালই নেই সাথে ওর ফোন নাম্বারটাও নকল এজন্য পুলিশদের মনে হচ্ছে তোমার সাথে যা যা হয়েছে এ সব কিছু এ মেয়েটাই করেছে এগুলো শুনে কাঞ্চুল বলে না ও এরকমটা করতে পারে না সোহি বলে তোমার এরকমটা কেন মনে হচ্ছে কাঞ্চুল বলে কারণ এরকমটা আমার মন বলছে আর হ্যাঁ আমি এই মেয়েটিকে খুঁজে বের করবই কারণ ওর কাছে আমার জীবনের চাবি আছে এটা শুনে ওরা দুজনই অবাক সোহি বলে তোমার জীবনের চাবি ও কি সুন্দর কাঞ্চুল বলে না একদমই না সোহি বলে কিন্তু বাকি সবাই তো বলছে ও খুব সুন্দর কাঞ্চুল বলে ও যদি সুন্দর হয় তাহলে পৃথিবীতে অসুন্দর বলতে কিছুই নেই সোহি বলে আমার তো মনে হচ্ছে তুমি প্রথম দেখাতেই ওর প্রেমে পড়ে গেছ কাঞ্চুল বলে তুমি আমাকে ভেবেছোটা কি সোহি বলে প্লে বয় যে এই দেশের সব মেয়েদের সাথে ফ্লার্ট করে বেড়ায় অন্যদিকে ইয়ঞ্জো ওয়েবটুনে এ সব কিছু পড়ছিল যখনও জানতে পারে কাঞ্চুলোকে সব জায়গায় খুঁজছে ও পুরো অবাক হয়ে যায় ও জলদি সবুংকে কল করে এসব বলে সবুং বলে আমি বুঝতে পারছি না তোমার বাবার সব জিনিসপত্র তো ঘরেই পড়ে আছে এরপর উনি কিভাবে লিখছে ইয়ঞ্জো বলে আরে পাগল আমি তো এটা বলারই চেষ্টা করছি বাবা এখন কিছু লিখছে না কাঞ্চুলি নিজেই সামনের কাহিনীগুলো লিখছে কাঞ্চুল কোনো কার্টুন না ও একটা মানুষ আমাদের দুনিয়া ছাড়াও আরেকটা দুনিয়া আছে যেখানে কাঞ্চুল থাকে তবে ওর এসব কথাবার্তা সবুং একদমই বিশ্বাস করে না ওরা কথাই বলছিল তখনই ইয়ঞ্জোর বাবা বাড়ি ফিরে আসে ওনার নাম হচ্ছে সাংমো এরপর ইয়ঞ্জো এসে ওর বাবার সাথে ওয়েবটুনের কথা জিজ্ঞেস করে ওর বাবা রেগে যায় এ সব কিছু আমি ড্র করেছি আমার ক্যারেক্টারের দরকার ছিল আমার মাথায় কিছু আসছিল না তাই আমি তোমার কার্টুন বানিয়েছি ইয়ঞ্জ চলে যাওয়ার পরই উনি সবুংকে বলে তুমি এমন কোনো বিষ নিয়ে আসো যেটা খুব সহজেই পাওয়া যায় সবুং ইয়ঞ্জোকে কল করে বলে দেয় তোমার বাবা আবারও কাঞ্চুলকে মারতে যাচ্ছে ইয়ঞ্জো ওর বাবাকে কল করে এটা কোটে নিষেধ করে হঠাৎ করে ও আবারও ওয়েবটুনের দুনিয়ায় পৌঁছে যায় ও দেখে এখানে সব পুলিশরা ওকেই খুঁজছে কারণ সবাই ভাবছে ও কাঞ্চুলকে মারার চেষ্টা করেছে এদিকে হসপিটালে এক নার্স কাঞ্চুলকে বিষের ইঞ্জেকশন দিতেই নিচ্ছিল তখনই ইয়ঞ্জো এসে ওকে বাঁচিয়ে নেয় অন্যদিকে সাংম ওনার মেয়েকে আবারও ওয়েবটুন দুনিয়ায় দেখে অনেক রেগে যায় কারণ উনি এগুলো ড্র করছিল না এখানে ইয়ঞ্জো বলে এই নার্স তোমাকে বিষ দেওয়ার চেষ্টা করছে এটা শুনে নার্স এক দৌড় মারে কাঞ্চুল জিজ্ঞেস করে তুমি এসব কিভাবে জানলে ইয়ঞ্জ বাহানা মেরে পালাতে নিচ্ছিল তবে কাঞ্চুল ওকে ধরে ফেলে ইয়ঞ্জ ফাইনালি আমাদের দেখা হয়ে গেল ইয়ঞ্জ অনেক বাহানা মারতে থাকে এখান থেকে পালানোর জন্য তবে কিছুই কাজ হয় না তখন এখানে সহিও চলে আসে কাঞ্চুলকে দেখার জন্য আর ইয়ঞ্জকে দেখে বলে কাঞ্চুল তুমি তো মিথ্যে বলেছ ও তো খুবই সুন্দর কাঞ্চুল বলে আমি কখন বলেছি ও সুন্দর না ও তো খুবই সুন্দর ইয়ঞ্জ বলে হ্যাঁ মিথে বলা বন্ধ করো তুমি তো বলেছ আমি যদি সুন্দর হই তাহলে এই দুনিয়াতে সবাই সুন্দর এটা শুনে ওরা সবাই অবাক এটা ইয়ঞ্জ কিভাবে জানল সবাই যাওয়ার পর ইয়ঞ্জ বলে আমি তোমার জীবনটা দুবার বাঁচিয়েছি এখন তুমি আমার সাহায্য করো আমি জেলে যেতে চাই না আর তুমি তো জানোই আমি তোমার উপর হামলা করিনি কাঞ্চুল জিজ্ঞেস করে তুমি এটা কিভাবে জানলে 
ও বলে কারণ এরকমটা তোমার মন বলে কাঞ্চুল বলে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে খুব ভালো করে চেনো আসলে তুমি কে ইয়ঞ্জ বলে তুমি এসব জানতে চাইলে এখন আমাকে যেতে দাও কাঞ্চুল ওকে একটা ফোন দেয় আর বলে হ্যাঁ ওই দিন রাত ছিল এজন্য আমি তোমাকে ঠিকভাবে দেখতে পারিনি আসলে তুমি অনেক সুন্দর মানে সহির কথা মতো উনি ইয়ঞ্জর সাথেও ফ্লার করতে শুরু করে দিয়েছে ইয়ঞ্জ ওর কথায় পাত্তা না দিয়ে পুলিশ আসার আগেই এখান থেকে পালিয়ে এক স্টেশনে চলে যায় ওর মনে পড়ে আগেরবার যখন ওর সামনে টু বি কন্টিনিউর লেখা উঠেছিল তখনই ও নিজের দুনিয়ায় ফিরে গিয়েছিল হঠাৎ করে সময় অনেক দ্রুত চলতে থাকে এসব দেখে ও পুরো অবাক তখনই কাঞ্চুল খুব সুন্দর একটি গাড়ি নিয়ে এখান দিয়ে যাচ্ছিল আর ইয়ঞ্জকে দেখে ও গাড়ি থেকে নেমে আসে ইয়ঞ্জ বলে তুমি না একটু আগেই হসপিটালে ছিলে কাঞ্চুল বলে ও হ্যালো আমি দু মাস ধরে হসপিটালে ভর্তি ছিলাম এটা শুনে ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে আমি এখানে ত্রিশ মিনিট বসে থাকলাম দু মাস কিভাবে কাটলো কাঞ্চুল ওকে গাড়িতে বসতে বলে আর ওকে শপিংয়ে নিয়ে যেতে থাকে কারণ ও ইয়ঞ্জকে গরিব ভাবছিল ও দু মাস আগে যেই জামাটা পরেছিল এখনও সেটাই পরে আছে ইয়ঞ্জ চেঞ্জিং রুমে গিয়ে অনেক চিন্তিত ছিল আমি এত চেষ্টা করার পরও কেন আমার দুনিয়ায় ফিরতে পারছি না এর মধ্যেই ওর মনে পড়ে আমাকে ফিরে যেতে হলে ওয়েবটুনের এই এপিসোডটা এখানেই শেষ করতে হবে এরপর ও খুব স্টাইল মেরে বাইরে আসে আর কাঞ্চুলকে এক চর লাগায় কিন্তু এতেও এখানে টু বি কন্টিনিউর লেখা আসে না কাঞ্চুল একটু অবাক হয় আমি তোমাকে কাপড় কিনে দিচ্ছি এর জন্য তুমি আমাকে চর লাগাচ্ছ ইয়ঞ্জ কিছু একটা ভাবার পর সোজা কাঞ্চুলকে কিস করে এতে কাঞ্চুল পুরো শখ তখনই সামনে টু বি কন্টিনিউর লেখা আসে এর মানে এবার ইয়ঞ্জর প্ল্যানটা কাজে এসেছে ও জলদি চেঞ্জিং রুমে দৌড় মারে সাথে সাথেই ও নিজের দুনিয়ায় ফিরে আসে এদিকে কাঞ্চুল অনেক সময় পর চেঞ্জিং রুমে গিয়ে দেখে ইয়ঞ্জ এখানে নেই এতেও অনেক অবাক হয় কিন্তু ও এখানে ইয়ঞ্জর আইডি কার্ডটা পেয়ে যায় ইয়ঞ্জ ওর কলিকদের থেকে জানতে পারে ও মাত্র ত্রিশ মিনিটের জন্যই এখানে ছিল না এতে ও বুঝতে পারে ওয়েবটুনের দু মাস আসল দুনিয়ার তিরিশ মিনিটের সমান ও আবারও ওয়েবটুন চেক করে একটু আগে ও কাঞ্চুলের সাথে যা যা করেছে সব কিছু এখানে লিখা ছিল থাপ্পড় মারা থেকে কিস করা পর্যন্ত অন্যদিকে কাঞ্চুল সহির সাথে কথা বলছিল আমি আমার জীবনের চাবিটা পেয়ে গেছি ওকে যে কোনো উপায়েই পুলিশ আর মিডিয়া থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে তখনই সামনে থেকে এক ট্রাক ওর অ্যাক্সিডেন্ট করতেই নিয়েছিল হ্যাঁ এসব কিছু ইয়ঞ্জোর বাবাই করছিল কাঞ্চুল দেখে ও ছাড়া পুরো দুনিয়াটা স্ট্যাচু হয়ে গেছে ও জলদি নিজের গাড়িটা ট্রাকের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলে সাথে সাথেই সব কিছু আবারও নর্মাল হয়ে যায় ইয়ঞ্জোর বাবা অনেক চেষ্টা করেও ওকে মারতে পারছিল না কাঞ্চুল বাইরে বের হয়ে সব কিছু অবাক হয়ে দেখছিল কি হলো মাত্র ইয়ঞ্জ সবুকে বলে আমি আবারও কাঞ্চুলের কাছে গিয়েছিলাম আমি ওর জীবন বাঁচিয়েছি আশেপাশের সব প্রমাণ টমান দেখে এবার সবুং ও বুঝতে পারে ইয়ঞ্জ সব সত বলছে ইয়ঞ্জ বলে কাঞ্চুল যখনই কোনো সমস্যায় থাকে তখনই আমি ওয়েবটুন দুনিয়ায় চলে যাই কিন্তু আমি তখনই ফিরতে পারি যখনই কাঞ্চুলের রিয়াকশন পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় মানে ও যখন হ্যাপি থাকবে তখন ওকে স্যাড হতে হবে ও যখন নর্মাল থাকবে তখন ওকে পুরো শকড হতে হবে আর হ্যাঁ আমি ফিরে আসার জন্যই ওকে কিস করেছিলাম সবুং বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বাহানা মারা বন্ধ করো আমি জানি তুমি ওকে ইচ্ছে করে কিস করেছ ইয়ঞ্জ বলে এরকম কিছুই না এরপর ও অনেক ঘেটে ঘুটে দেখতে পায় ওর বাবা অনেকবার কাঞ্চুলকে মারার চেষ্টা করেছে ওই দিন ব্রিজের উপর ওর বাবাই কাঞ্চুলকে আত্মহত্যা করাতে চাচ্ছিল কিন্তু পরে উনি দেখতে পায় কাঞ্চুল আত্মহত্যা করার বদলে ওখানে রড ধরে ফেলেছে আর সেখান থেকেই কাঞ্চুল নিজের কাহিনী নিজেই লিখতে শুরু করেছে এদিকে কাঞ্চুল ওর পরিবারের খুনিকে ধরার জন্য একটি ব্রডকাস্ট স্টেশন কিনে ফেলে পরদিন ইয়ঞ্জ হসপিটাল গিয়ে দেখে আশেপাশের সবাই ডাব্লু ওয়েবটুনটাই পড়ছে এতেও অনেক লজ্জা পায় হঠাৎ করে ও আবারও গায়েব হয়ে ওয়েবটুন দুনিয়ার সেই চেঞ্জিং রুমে চলে যায় একটু পর কাঞ্চুল এসে ওকে কোলে তুলে বাড়ি নিয়ে যায় কাঞ্চুল ওর অনেক খেয়াল রাখে 
পর দিন ইয়ঞ্জ হুঁশে আসার পর নিজেকে কাঙ্চুলের বাড়িতে দেখে খুব অবাক হয় ও জলদি কাঙ্চুলের বিছানার নিচ থেকে একটি গান বের করে নেয় যখনই কাঙ্চুল এখানে আসে ও এরকম কিছু করে তবে ও জানতই না এখানে দয়ুনও আছে এসব দেখে ওদের রিয়াকশন একদম দেখার মতো ছিল বেচারা দয়ুন লজ্জায় দৌড় মারে ইয়ঞ্জ ওর দিকে গান পয়েন্ট করে বলে আমার কাছে আসবে না ও ভয় উপরে ফায়ার করে কিন্তু এটাতে কোনো বুলেটই ছিল না কাঞ্চুল ওর থেকে গানটা নিয়ে বলে সত্যটা বলো তুমি কে ওই দিন আমাকে থাপড় মারলে এরপর কিস করলে দেন গায়েব হয়ে গেলে এখন আবার ফিরে এসে এরকম কেন করছো সত্যটা বলো আর না হয় আমি তোমাকে পুলিশে দিয়ে দিব ওর এত প্রশ্ন শুনে ইয়ঞ্জ বলেই দেয় ওই দিন আমি তোমাকে কিস করেছিলাম যেন আমি গায়েব হতে পারি কাঞ্চুল বলে তুমি কি আমাকে পাগল ভাবছো এরপর ও গিয়ে ইয়ঞ্জকে কিস করে কি এখন গায়েব হচ্ছ না কেন ইয়ঞ্জ বলে কিস করার কারণে আমি গায়েব হইনি কিস করার পর তুমি শখ হয়েছিলে এজন্যই আমি গায়েব হয়েছি কাঞ্চুল ওর কথায় বিশ্বাসী করে না তুমি আমাকে কিস করেছ থাপড় মেরেছ আমাকে গান পয়েন্ট করেছ যেন তুমি আমাকে শখ করে তুমি তোমার দুনিয়ায় যেতে পারো ও বলে হ্যাঁ এর পরও কাঞ্চুল ওর কথায় বিশ্বাসী করে না আমি দশ পর্যন্ত গুনব তুমি তোমার সত্যটা বলো তবে ইয়ঞ্জ কিছুই বলে না কাঞ্চুল রেগে তোকে শ্যুট করে দেয় অবাক করার বিষয় হলো এতে ইয়ঞ্জর কিছুই হয় না কাঞ্চুল বলে তুমি তো নিজেই জানো না তোমার কাছে কি কি পাওয়ার আছে কিন্তু এসবে এই বেচারি ভয় পেয়ে বেহুশ হয়ে যায় ইয়ঞ্জ যখন হুঁশে আসে কাঞ্চুল জিজ্ঞেস করে তুমি কি আমার উপর রেগে আছো এতে ও আরও রেগে যায় কাঞ্চুল বলে আমি জানতাম তোমাকে শ্যুট করলে তোমার কিছুই হবে না কারণ তুমি এই দুনিয়ারই না কোথাকার সেটা আমিও জানি না তুমি তোমার দুনিয়ায় একজন ডক্টর এখন শুনো ততক্ষণ তুমি তোমার দুনিয়ায় যেতে পারবে না যতক্ষণ তুমি আমার সকল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ যদি তুমি তোমার সত্যটা বলে আমাকে সারপ্রাইজ করতে পারো তবেই তুমি তোমার দুনিয়ায় যেতে পারবে আর তোমাকে শ্যুট করার জন্য সরি কোনো সমস্যায় পড়লে আমাকে কল করতে পারো আমি কিছুদিনের জন্য বুসানে যাচ্ছি কাঞ্চুল চলে যাওয়ার সময় ইয়ঞ্জ ওকে আই লাভ ইউ বলে ও ভেবেছে কাঞ্চুল শক্ট হয়ে যাবে কিন্তু এরকম কিছুই হয় না কাঞ্চুল বলে এসব আমার উপর কাজ করবে না ও বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো একটু ট্রাই মারছিলাম ও চলে যাওয়ার সময় ইয়ঞ্জ ওর কাছে এসে ওকে সাবধানে থাকে বলে কাঞ্চুল জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তোমার কি বিয়ে হয়েছে বা কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে ইয়ঞ্জ বলে একদমই না এতে কাঞ্চুল অনেক খুশি হয়ে যায় ও চলে যাওয়ার পর ইয়ঞ্জ ভাবতে থাকে আমি এতদিনে বুঝতে পেরেছি কেন আমি ওয়েবটুন দুনিয়ায় বারবার ফিরে আসছি কারণ কাঞ্চুল আমাকে ওর জীবনের চাবি বলেছে যার ফলে এই ওয়েবটুনের নায়িকা সহি বদলে আমি হয়ে গিয়েছি পর দিন কাঞ্চুল বুসানে গিয়ে ওর আঙ্কেলের সাথে দেখা করে আর বলে ওই দিন আমাকে এক লোক কল করে বলেছে উনি আমার পরিবারের খুনির ব্যাপারে জানে কিন্তু যখনই আমি ওনার সাথে দেখা করতে যাই উনি আমাকে মারার চেষ্টা করেছে এদিকে ইয়ঞ্জ এত জিনিসপত্র দেখে খুব অবাক কারণ এগুলো কাঞ্চুল ওর জন্যই অর্ডার করেছে ও কাঞ্চুলকে কল করে বলে আমি কবে থেকে তোমার ফিয়ন্সে হয়ে গেলাম সবাই এখানে আমাকে তোমার ফিয়ন্সে কেন বলছে কাঞ্চুল বলে আসলে আমি তো আর সবাইকে বলতে পারছি না আমি তোমার উপর লাইন মারার চেষ্টা করছি তাই এটা বলে দিয়েছি তুমি আমার ফিয়ন্সে হও কিছুক্ষণ কথা বলার পর ইয়ঞ্জ আবারও ওকে আই লাভ ইউ বলে কাঞ্চুল বলে আমি তোমাকে বলেছি না তোমার এসব ট্রিক আমার উপর কাজ করবে না ফোন কেটে ও বলে আমি বারবার ওকে আই লাভ ইউ কেন বলছি কাঞ্চুল ভাবতে থাকে এই মেয়ে যদি আর একবার আমাকে আই লাভ ইউ বলেছে আমি সত্যি ওর প্রেমে পড়ে যাব কিছুক্ষণ পর সহি ইয়ঞ্জর কাছে এসে ওকে ডিনারে নিয়ে যায় আর বাহানা মেরে ওকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয় কাঞ্চুল যখন এটা জানতে পারে ও খুব চিন্তায় পড়ে যায় ও বুঝতে পারে এ সব কিছু সহি করেছে ও সহির উপর অনেক চিল্লায় এরপর ও ইয়ঞ্জর সাথে দেখা করে ওকে সরি বলে তোমার কাছে এখন একটাই রাস্তা আছে এখান থেকে গায়েব হওয়ার তুমি আমাকে তোমার সব সত্যটা বলে আমাকে অবাক করে দাও অনেক জোর করার পর ইয়ঞ্জ ওকে সত্যিটা বলেই দেয় তুমি কোনো মানুষ না আমার বাবার বানানো ওয়েব টুনের একটা ক্যারেক্টার সাথে সাথেই ওর চোখের সামনে থেকে ইয়ঞ্জ গায়েব হয়ে আসল দুনিয়ায় চলে যায় 
এসব দেখে ওর পায়ের মাটি সরে যায় ও বিশ্বাস করতে পারছিল না ও একটা ওয়েব টুনের ক্যারেক্টার হঠাৎ ওর সামনে সব স্ট্যাচু হয়ে যায় তখন ওর সামনে একটি আলোকিত স্ক্রিন চলে আসে ওর মনে পড়ে এরকম এক স্ক্রিন ওই দিনও ওর সামনে এসেছিল যেদিন খুনি ওকে মারার চেষ্টা করেছিল তখনই ও ইয়নজোকে টেনে আসল দুনিয়া থেকে ওয়েব টুনের দুনিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল এসব মনে করার পর কাঞ্চুল এই স্ক্রিন দিয়ে আসল দুনিয়ায় পৌঁছে যায় এখানে ও নিজের পোস্টার দেখে পুরো অবাক এরপর ও একটা দোকানে গিয়ে ডাব্লু ওয়েব টুনটা পড়তে শুরু করে শেষে ওর বিশ্বাস হয়ে যায় ও কোনো মানুষ না এরপর ও হসপিটালে ইয়নজোর সাথে দেখা করতে আসে ইয়নজোকে আসল দুনিয়ায় দেখে পুরো অবাক কিন্তু কাঞ্চুল এখনও ওকে চোখ মারতে ব্যস্ত ছিল এরপর ও বলে আমি কমিকটা পড়েছি সত্যটা জানতে পেরেছি আমি যাওয়ার আগে তোমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলাম তখনই ইয়নজোর প্রফেসর ওকে সার্জারির জন্য ডাকে ইয়নজো বলে তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি কাজ শেষ করেই আসছি ও যাওয়ার সময় কাঞ্চুল ওকে আটকে কিস করে যাই হোক এরপর ও চলে যায় কিন্তু ও ফিরে এসে দেখে কাঞ্চুল এখানে নেই এদিকে কাঞ্চুল ইয়নজোর বাবার বাড়িতে চলে আসে কিছুক্ষণ পর ইয়নজোর বাবা ফোনে ইয়নজোর সাথে কথা বলতে বলতে বাড়ি চলে আসে উনি সামনে কাঞ্চুলকে দেখে পুরো অবাক হয়ে যায় ওদের কথাবার্তাগুলো ইয়নজো ফোন থেকে শুনছিল কারণ ওর বাবা ফোনটা কাটে নেই ইয়নজোর বাবা আবারও ওকে মারার চেষ্টা করে কিন্তু উনি পারে না উল্টো কাঞ্চুল ওনাকেই গান পয়েন্ট করে কাঞ্চুল জিজ্ঞেস করে আপনি আমাকে কেন মারতে চাচ্ছেন ফ্ল্যাশব্যাকে আমাদের দেখানো হয় ওই দিন খুনি যখন কাঞ্চুলকে মারার চেষ্টা করেছিল তখন ওর সামনে সেই স্ক্রিনটা চলে এসেছিল তখনই ও ইয়নজোর আগে ইয়নজোর বাবাকে টেনে নিয়েছিল এজন্যই কিছুদিন ইয়নজোর বাবা গায়েব ছিল কারণ উনি ওয়েব টুনের দুনিয়ায় ছিল কাঞ্চুল বলে আমি যখন আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম আপনি উল্টো আমাকে মারার চেষ্টা করেছেন এই সব কথা ইয়নজো শুনছিল ও জলদি বাড়ি আসার চেষ্টা করছিল কাঞ্চুল বলে আপনি এটা বলুন আমার পরিবারকে কে মেরেছে ইয়নজোর বাবা বলে সেটা আমি নিজেও জানি না কারণ ওর চেহারা এখন পর্যন্ত আমি বানাইনি কাঞ্চুল অনেক রেগে যায় ও বারো বছর ধরে যেই খুনিকে খুঁজছে আসলে সে একজিস্টই করে না কাঞ্চুল রেগে ওনাকে মারার চেষ্টা করে তবেও পারে না ও বলে আপনি অনেক ভাগ্যবান যে আমি আপনাকে মারছি না ও চলে যাচ্ছিল ইয়নজোর বাবা বলে আমি কোনো ভাগ্যবান না আমি তোমাকে এভাবেই বানিয়েছি তুমি কোনো কারণ ছাড়া আমাকে মারতে পারবে না তুমি আমার রুল অনুযায়ী চলো ওনার এসব আজেরা কথাবার্তা শুনে কাঞ্চুল রেগে টুস করে ওনাকে শ্যুট করে দেয় ও বাইরে এসে সবুমকে বলে যদি এখন অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নাও হয়তো ওনাকে বাঁচাতে পারবে ইয়নজ এসে ওর বাবার এ অবস্থা দেখে অনেক কষ্ট পায় ও জলদি ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যায় এদিকে কাঞ্চুল হসপিটালে এসে এক লোকের কাছে একটি চিঠি দিয়ে বলে প্লিজ এটা ইয়নজোকে দিয়ে দিবেন কিছুক্ষণ পর ইয়নজোর কলে গেছে সেই চিঠিটা ওকে দেয় যেটা পড়ে ও অবাক হয়ে যায় ইয়নজ ওয়েব টুনটা পড়তে শুরু করে ও দেখে কাঞ্চুল এবার সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতে গিয়েছে কারণ ও নিজের পরিবারের খুনিকে খুঁজতে খুঁজতে নিজেই কাউকে খুন করার চেষ্টা করেছে কাঞ্চুল ভাবতে থাকে এটাই ওয়েব টুনের বেস্ট এন্ডিং হবে এটা বলে ও পানিতে ঝাঁপ দেয় কাঞ্চুল পানিতে ডুবার সাথে সাথেই ওয়েব টুনের নিচে দি ইন্ড লিখা উঠে মানে ওয়েব টুনের নায়ক মারা যাওয়ার কারণে এই ওয়েব টুন এখানেই শেষ হয়ে গেছে এটার আর কোনো এপিসোড আসবে না এসব দেখে ইয়নজ দৌড়ে সেই ব্রিজের কাছে যায় তবে ও কোথাও কাঞ্চুলকে পায় না অন্যদিকে পুরো কোরিয়ার মানুষ ডাব্লু ওয়েব টুনের এরকম এন্ডিং দেখে কেউ খুশি ছিল না দেখতে দেখতে এক মাস পার হয়ে যায় ইয়নজ ওর বাবার সাথে থেকে ওনার খেয়াল রাখছিল ও আজও কাঞ্চুলকে মিস করে ওর বাবা বলে আমি কাঞ্চুলকে পুরো কোরিয়ার বেস্ট শ্যুটার বানিয়েছি ও চাইলেই আমাকে মারতে পারত ও ইচ্ছে করে আমার কাঁধে শ্যুট করেছে যেন আমি বেঁচে যাই আমি ওয়েব টুনের এন্ডিংটা চেঞ্জ করে কাঞ্চুলকে ফেরানোর অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি পারিনি এসব শুনে ওর মনটা খারাপ হয়ে যায় এর মাঝে আমরা দেখি কাঞ্চুলের শরীরটা এখনও পানিতেই ডুবছে এদিকে ইয়নজ ফোনে কারো সাথে কথা বলছিল হঠাৎ করেই ও পানিতে ডুবতে থাকে তখন ওর সামনে কাঞ্চুলকে দেখতে পায় ও কাঞ্চুলকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করে তবে ও পারে না 
পানি থেকে বের হয়ে ও ওয়েব টুনটা চেক করে দেখে দি ইন্ডের জায়গায় এখন টু বি কন্টিনিউড লেখা ছিল এটা দেখে ও অনেক খুশি হয়ে যায় এর মানে ও আবারও কাঙ্চুলকে বাঁচাতে পারবে ও দৌড়ে গিয়ে এসব কথা সবুকে বলে আর কাঙ্চুলকে বাঁচাতে বলে ইঞ্জ বলে আমরা ওই পানিতে পুলিশের বোর্ড বানিয়ে দিব যখনই কাঙ্চুল পানিতে লাফ মারবে তখন পুলিশ ওকে বাঁচিয়ে নিবে তবে সোবং এসব করতে চাচ্ছিল না কারণ এতে করে ইঞ্জ আবারও ওয়েবটুন দুনিয়ায় জেলে চলে যাবে তবে ওর কান্নাকাটি দেখে সোবং রাজি হয়ে যায় কিন্তু ও অনেক চেষ্টা করার পরও কাঙ্চুলকে ফেরাতে পারছিল না তখন সোবং ওকে বলে তোমার বাবা একবার আমাকে বলেছিল ডাব্লু ওয়েবটুনের আসল ক্রিয়েটর তোমার বাবা না তুমি তুমি কাঙ্চুলকে বানিয়েছিলে ফ্ল্যাশব্যাকে আমাদের দেখানো হয় যখন ইয়ঞ্জ হাই স্কুলে ছিল ও তখন থেকেই শুটিং অনেক পছন্দ করত আর তখনই ও কাঙ্চুলকে বানাতে শুরু করেছিল এই সব শোনার পর ও নিজেই কাঙ্চুলকে বাঁচানোর জন্য ড্র করতে শুরু করে আর সাকসেসও হয়ে যায় সাথে সাথেই আমরা ওই দিনের ঘটনা আবারও দেখি যেদিন কাঙ্চুল আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল তখন পুলিশ এসে ওকে বাঁচিয়ে নেয় আর তখনই কাঙ্চুল লাভ মেরে ঘুম থেকে উঠে পড়ে মানে এগুলো ওর স্বপ্ন হয়ে গেছে অন্যদিকে পুলিশ কিছুক্ষণ পর ইয়ঞ্জকে জেলে পেয়ে যায় সহি ওর উপর চিল্লাতে থাকে তুমি ব্রিজের কাছে কেন গিয়েছিলে কেউ কি তোমাকে মারার চেষ্টা করেছে তুমি যখন ইয়ঞ্জর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে ইয়ঞ্জ কোথাও গায়েব হয়ে গিয়েছে আর তুমি তো সারাটা দিন গায়েব ছিলে আমি তোমাকে কত জায়গায় খুঁজেছি কোথাও পাইনি তখন পুলিশ আমাকে কল করে বলেছে তোমাকে পানির নিচে পাওয়া গিয়েছে দইয়ন দৌড়ে এসে বলে পুলিশ ইয়ঞ্জকে আবারও ধরে ফেলেছে ও জলদি ইয়ঞ্জর সাথে দেখা করতে যায় ইয়ঞ্জ ওকে দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় আর বলে আমার বাবা তোমাকে না আমি তোমাকে বানিয়েছিলাম আর হ্যাঁ তুমি আর কখনো নিজেকে মারার চেষ্টা করবে না আমাকে জলদি এখান থেকে বের করো কাঙ্চুল বলে তোমার কাছে কি এগুলো এত সহজ মনে হচ্ছে পরদিন কাং আবারও ওর সাথে দেখা করতে আসে ইয়ঞ্জ অনেক খুশি হয়ে যায় ও ভেবেছে কাঙ্চুল ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবে তবে কাঙ্চুল ওর উপর চিল্লাতে থাকে তুমি আর তোমার বাবা আমাকে কি পেয়েছ তোমার বাবা আমাকে মারতে চেয়েছে এরপর আমি নিজেই আমাকে মারতে চেয়েছি তুমি আমাকে কেন বাঁচিয়েছ ইয়ঞ্জ কাঁদতে থাকে আমি তোমাকে এই জন্য বাঁচিয়েছি কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি এসব শুনে কাঙ্চুল অবাক সাথে সাথে ইয়ঞ্জ গায়েব হয়ে আসল দুনিয়ায় চলে যায় ওরা দুজনই দুজনের কথা মনে করে কিছুক্ষণ পর ইয়ঞ্জ আবারও ওয়েবটুন দুনিয়ায় ফিরে আসে আর বলে তুমি এরকম ব্যবহার করা বন্ধ করো যেন তুমি আমার কোনো কেয়ারি করো না শুনো আমি ইচ্ছে করে তোমার কাছে আসি না তুমি বারবার আমার কথা মনে করো এজন্যই আমি তোমার কাছে চলে আসি পানিতেও তুমি আমার কথাই মনে করছিলে আর এখানেও অবশেষে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি যখনই আমার কথা ভাবো আমি তোমার দুনিয়ায় চলে আসি এগুলো শুনে কাঞ্চুল সোজা গিয়ে ওকে কিস করে তখনই ডিটেকটিভ এখানে ওদের জন্য কফি নিয়ে আসে আর এসব দেখে উনি দৌড়ে পালায় পরদিন দইউন ওর সাথে দেখা করতে আসে আর বলে কাঞ্চুল তোমাকে চারটা অপশন দিয়েছে এর মধ্যে তোমাকে একটা চুজ করতে হবে যে তুমি কি ধরনের রোম্যান্স পছন্দ করো এক নাম্বার হচ্ছে সিন্ডারালা লাইফ সাথে অনেক পার্টি শার্টি দুই নাম্বার হচ্ছে যে কোনো দেশে গিয়ে অনেক রোম্যান্টিক একটা ট্রিপ তিন নাম্বার হচ্ছে প্রতিদিন সিম্পল রোম্যান্স চার নাম্বার হচ্ছে বোল্ড অ্যান্ড সেক্সি রোম্যান্স দইউন একটু হেসে বলে আমাদের কাঙ্চুল কিন্তু চার নাম্বার অপশনটাই বেশি পছন্দ করে কিন্তু তুমি তোমারটা চুজ করতে পারো এ সব শুনে ইয়ঞ্জ পুরো অবাক ওকে আমার টেস্ট নিচ্ছে পরে কিছুক্ষণ ভেবে টেবে ও তিন নাম্বার অপশনটাই চুজ করে মানে প্রতিদিন নর্মাল রোম্যান্স এরপর ইয়ঞ্জ কাঙ্চুলের লয়ারের থেকে জানতে পারে ও তখনই জেল থেকে বের হতে পারবে যখন ও কাঙ্চুলকে বিয়ে করবে এই জন্য দইউন ওকে একটা আংটি দেয় যেন বাকি সবাই মনে করে এটা কাঞ্চুল আর ওর এঙ্গেজমেন্টের আংটি এরপর ইয়ঞ্জ পুলিশ স্টেশন থেকে সোজা কাঙ্চুলের বাড়িতে চলে আসে কিছুক্ষণ পর কাঞ্চুলও চলে আসে ওরা একসাথে অনেক ভালো সময় কাটায় হঠাৎ মহল্লাটা আরও রোম্যান্টিক হয়ে যায় ওরা দুজন কিস করতেই নিয়েছিল তখনই এখানে ওর বডিগার্ড চলে আসে আর ওদের দুজনের মোটাই নষ্ট হয়ে যায় যাওয়ার আগে কাঞ্চুল বলে তুমি আমার সাথে কি কি করতে চাও এই বইটাতে টিক করে দিও আর হ্যাঁ আমি তোমাকে আবারও বলে দেই আমার কিন্তু সেক্সি আর বোল্ড রোম্যান্সই বেশি পছন্দ 
এটা বলেই ও এখান থেকে চলে যায় পরের সিনে দেখি ওর কাছে খুনির কল আসে মনে হচ্ছে তুমি আবারও তোমার পরিবার বানিয়ে নিয়েছ চিন্তা করো না আমি তোমার এই পরিবারকেও মেরে দিব কাঞ্চুল অনেক চিন্তায় পড়ে যায় খুনি কখন জানি ওর ইয়নজোর কিছু করে দেয় কারণ এখন তো ইয়নজই ওর একমাত্র পরিবার পরদিন ওরা দুজন একটি পার্টিতে যায় ওরা দুজন একসাথে খুব খুশি ছিল ওরা একসাথে সুন্দর করে ডান্স করছিল হঠাৎ করে ইয়নজোর পাটা পিছলে যায় সাথে সাথেই ও ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে নিজে পড়ে যায় মানে এ সব কিছু ওর স্বপ্ন ছিল ওর পড়ার শব্দ শুনে কাঞ্চুল ওর কাছে চলে আসে কাঞ্চুল ওকে আসল দুনিয়ায় ফিরে যেতে বলে যেন ওর কিছু না হয় ইয়ঞ্জ বলে তুমি চিন্তা করো না ওয়েবটুন দুনিয়ায় আমার কিছুই হবে না কিন্তু যখনই ও খাবার বানাতে যায় চাকুতে ওর হাতটা কেটে রক্ত বের হচ্ছিল কাঞ্চুল সফট হয়ে যাওয়ার কারণে ইয়ঞ্জ গায়েব হয়ে আসল দুনিয়ায় চলে যায় কিছুক্ষণ পর ওর কাছে সহির কল আসে সহির শরীর ধীরে ধীরে গায়েব হয়ে যাচ্ছিল এতেও অনেক কাটতে থাকে কাঞ্চুল জলদি ওর সাথে দেখা করতে যেতে থাকে কাঞ্চুল অনেক ভাবার পর বুঝতে পারে ইয়নজোর বাবা প্রতিটা ক্যারেক্টারকেই কোনো উদ্দেশ্যে বানিয়েছে যখন কোনো ক্যারেক্টারের ওয়েবটুন দুনিয়ায় কোনো কাজ থাকবে না তখন সেই ক্যারেক্টার ধীরে ধীরে গায়েব হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পর কাঞ্চুল আর ইয়নজো এটাও বুঝতে পারে ওরা দুজন বিয়ে করে ফেলেছে এজন্য ইয়নজ ওয়েবটুনের একটা ক্যারেক্টার হয়ে গেছে যার ফলে খুনি ইয়নজোকে ওয়েবটুন দুনিয়ায় মারলে ইয়নজ সত্যিই মারা যাবে অনেক চিন্তা ভাবনার পর কাঞ্চুল এটাও বুঝতে পারে ওই দিন ওকে ফলো করে খুনিও ওর সাথে আসল দুনিয়ায় চলে গেছে যার ফলে খুনি বুঝতে পেরেছে ও একটা কার্টুন ক্যারেক্টার যার কোনো নাম চেহারা ঠিকানা কিছুই নেই এর মানে খুনির চেহারা দেখার অপেক্ষা কাঞ্চুল করছে না খুনি নিজেই করছে মানে খুনি নিজেকে চিনতে চায় আর এজন্যই ওয়েবটুন ওই দিন শেষ না হয়ে টু বি কন্টিনিউড হয়ে গিয়েছিল কারণ খুনি চাচ্ছে কাঞ্চুল ওকে খুঁজুক অন্যদিকে খুনি ইয়নজোকে মারার কাজে লেগে পড়ে ইয়নজ পালাতে থাকে হঠাৎ করেই খুনি গাড়ির সামনে এসে শ্যুট করে দেয় কিন্তু এর আগেই ও আসল দুনিয়া থেকে গায়েব হয়ে ওয়েবটুন দুনিয়ায় কাঞ্চুলের কাছে চলে যায় ইয়ন জো ভয় পেয়ে কাঞ্চুলকে সব কিছু বলে কাঞ্চুল ওকে সামলাতে থাকে এরপর ওরা দুজন সহির সাথে দেখা করতে যায় কাঞ্চুল ওর এ অবস্থা দেখে ওর অনেক খারাপ লাগে কাঞ্চুলের হাতে বিয়ের আংটি দেখে সহি আরও কাঁদতে থাকে কাঞ্চুল বলে তুমি যেরকমটা ভাবছো তেমন না তুমি আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এগুলো বলার সাথে সাথেই সহি আবারও ঠিক হয়ে যায় ফেরার সময় কাঞ্চুল শুধু ওকেই দেখতে থাকে ওরা ছাদে গিয়ে একসাথে ভালো সময় কাটায় কাঞ্চুল বলে তুমি আমাকে প্রমিস করো আমি তোমাকে যা বলবো তুমি আসল দুনিয়ায় গিয়ে ওয়েব টুনে এগুলোই লিখে দিবে এখন থেকে দু মাস আগ পর্যন্ত যা যা হয়েছে তুমি এগুলো আমার স্বপ্ন বানিয়ে দিবে আমি তোমাকে প্রথম দেখাতেই তোমাকে আমার জীবনের চাবি ভেবে নিয়েছি আমি আসল দুনিয়ায় যাওয়ার সাথে সাথে খুনিও আসল দুনিয়ায় চলে গেছে এখন সহিরও এই অবস্থা আমার জন্যই হয়েছে তুমি এগুলো আমার স্বপ্ন বানিয়ে দাও যার ফলে সব ঠিক হয়ে যাবে ইয়নজ এই পেন ড্রাইভটা তুমি তোমার বাবাকে দিয়ে দিও ইয়নজ বুকে কষ্ট রেখে ওর কথাগুলো মেনে নেয় কাঞ্চল বলে ইয়নজ আমাকে ভুলে যাও আমি শুধু একটা কার্টুন ক্যারেক্টার এগুলো বলেই ও ছাদ থেকে ঝাঁপ দেয় এরপর আমাদের একদম শুরুর দিকটা দেখানো হয় যখন কাঞ্চুল হসপিটালে ভর্তি ছিল আর ওর অজান্তেই ওর চোখ থেকে পানি পড়ছিল অন্যদিকে ইয়নজ এগুলো ড্র করছিল আর অনেক কাজ ছিল এদিকে ইয়নজোর বাবার কাছে খুনি এসে ওনাকে মারতে থাকে তুমি আমার চেহারা কেন দিচ্ছ না আমি কে জলদি আমার চেহারা বানাও উনিও ওয়েবটুন দেখে জানতে পারে কাঞ্চুল ওনাকে একটি পেন ড্রাইভ দিয়েছে উনি সেটা পড়তে থাকে কাঞ্চুল লিখেছে আমি খুশি হয়েছি যে আপনি জীবিত আছেন তবে আমি আপনার কাছে মাফ চাবো না আমার জন্য না হোক আপনি আপনার মেয়ের জন্য এই ওয়েবটুনের হ্যাপি এন্ডিং করে দিন পর দিন ইয়নজ হসপিটালে গিয়ে ওর আংটিটা খোলার চেষ্টা করে তবে সেটা পড়ে যায় ওটা তুলতে গিয়ে ও আবারও ওয়েবটুন দুনিয়ায় চলে যায় আর কাঞ্চুলের সাথে ধাক্কা খেয়ে যায় তবে কাঞ্চুল ওকে চিনতে পারে না এসব দেখে ও অনেক কাটতে থাকে এদিকে ইয়নজোর বাবা খুনের চেহারা দেয়ার মতো কোনো চেহারা পাচ্ছিল না তাই উনি নিজের চেহারাটাই খুনির চেহারা দিয়ে দেয় অন্যদিকে ওয়েবটুন দুনিয়ায় কাঞ্চুলও সিসিটিভির মাধ্যমে খুনির চেহারা দেখে ফেলে 
পুলিশও খুনিকে ধরে ফেলে আর জেলে নিয়ে যায় কাঞ্চুল ওর সাথে দেখা করতে আসে খুনি বলে তোর বাবা অনেক অহংকারী ছিল এজন্যই আমি ওকে মেরে দিয়েছি আমি শুধু ওকেই মারতে চাচ্ছিলাম পরে সবাইকেই মেরে ফেলেছি তুই সেখানে থাকলে তুইও মরতি এজন্য আমি তোকে ওই দিন ছাদে মারার চেষ্টা করেছি কিন্তু তুই মরিস না কেন এ সব শুনে কাঞ্চুল রেগে যায় ইয়ঞ্জোর বাবা বলে এই খুনিকে ওয়েব টুনের আরেক ভিলেনি মারবে যেটা আর কেউ না লয়ার হান হান খুনিকে মেরে সেটা আত্মহত্যার কেস বানিয়ে দিবে এরপর আমরা হানকেও খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে ওকেও জেলে পাঠিয়ে দিব সবং ইয়ঞ্জোকে কল করে এসব বলে দেয় ইয়ঞ্জো জিজ্ঞেস করে কাঞ্চুল আর সহির কি হবে সবং বলে না ওদের বিয়ে হবে না শেষে ওদেরকে একসাথে দেখানো হবে যেন সবাই ভেবে নেয় ওরা সামনে এক হয়ে যাবে রাতের বেলা ইয়ঞ্জো ওয়েবটুন পড়তে পড়তে আবারও ওয়েবটুন দুনিয়ায় চলে আসে মনে রেখো ওর সাথে এবার একটা ওয়েবটুন বইও চলে এসেছে ও হসপিটালে রোগীদের দেখছিল পেছন থেকে কাঞ্চুল ওর হাতটা ধরে আরেকটা রোগীকে দেখতে বলে কিন্তু ইয়ঞ্জো ওকেই দেখছিল কাঞ্চুল বলে তোমার সাথে না ওই দিন আমার দেখা হলো আর তুমি আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকো কেন আমি কি এতটাই হ্যান্ডসাম তখনই এখানে সহি চলে আসে তাই কাঞ্চুল চলে যায় নিউজে কাঞ্চুল দেখতে পায় ওই খুনি জেল থেকে পালিয়ে ওর ব্রডকাস্ট রুমে গিয়ে সবাইকে শ্যুট করেছে আর স্ক্রিনের সামনে এসে কাঞ্চুলকে পেঞ্চ মারতে থাকে তুমি যাই করো আমাকে ধরতে পারবে না ইয়ঞ্জ খুনির কাছে ওর বাবার চেহারা দেখে পুরো শক্ত হয়ে যায় ফ্ল্যাশব্যাকে আমাদের দেখানো হয় খুনি ইয়ঞ্জোর বাবার চেহারাটা পেয়ে অনেক খুশি হয়ে গেছে আর ল্যাপটপ থেকে বের হয়ে ও নিজে ইয়ঞ্জোর বাবার চেহারাটা নিয়ে নেয় আর খুনি ওনাকে নিজের বশ করে নেয় যার ফলে খুনি ওনাকে অর্ডার দিয়ে একটি গান বানিয়ে নিয়েছে আর সেটা দিয়েই ও কাঞ্চুলের ব্রডকাস্টের মানুষদের মেরেছে বর্তমানে সবুং ইয়ঞ্জোর বাবার এ অবস্থা দেখে অনেক ভয় পেয়ে যায় এদিকে ইয়ঞ্জো চিন্তায় পড়ে যায় কাঞ্চুলের তো আমাকে মনেই নেই তাহলে আমি এখানে আসলাম কেন কিছুক্ষণ পর কাঞ্চুল ছাদে আসে ওর মনটা অনেক খারাপ ছিল কারণ ওর জন্যই ওর এমপ্লয়িদের এ অবস্থা হয়েছে দূর থেকে ইয়ঞ্জ ওকেই দেখছিল কাঞ্চুলও ওকে দেখে ফেলে আর ওর সাথে বসে ড্রিঙ্ক করতে থাকে ও জিজ্ঞেস করে তুমি সব সময় আমাকে এভাবে দেখো কেন ইয়ঞ্জ বলে কারণ তোমাকে দেখতে আমার হাজব্যান্ডের মতো লাগে পরদিন ইয়ঞ্জ ঘুম থেকে উঠে দেখে ও এখনও ওয়েবটুন দুনিয়াতেই আছে ও কাঞ্চুলকে দেখে ইগনোর করতে থাকে কিছুদিন পার হয়ে যায় ও এখনও নিজের দুনিয়ায় ফিরতে পারছিল না ওর কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই ওর অনেক ক্ষুধা লেগে যায় তাইও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঞ্চুলের বাড়ি যায় কিছু খাবার জামা কাপড় আর টাকা নেওয়ার জন্য ও বের হতেই নিছিল তবে কাঞ্চুল ওকে ধরে ফেলে আর জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কিভাবে আসলে অনেক জিজ্ঞেস করার পর ইয়ঞ্জ বলে আমার কাছে টাকা পয়সা নেই আমার ক্ষুদা লেগেছে তাই খাবার খেতে এসেছি কাঞ্চুলের ওর জন্য মায়া হয় তাইও নিজ হাতে ওকে র্যামেন রান্না করে দেয় যেটা ইয়ঞ্জ মজা করে খায় কাঞ্চুল যখন ওর ব্যথায় মেডিসিন লাগিয়ে দিচ্ছিল ইয়ঞ্জ অনেক রাগ দেখাতে থাকে আমার কাছে আসবে না কারণ ও আবারও কাঞ্চুলের কাছে যেতে চাচ্ছিল না ও বলে আমার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু আমার হাজব্যান্ড আমার কাছে নেই ও আমাকে রেখে কোথাও গায়েব হয়ে গেছে ওর এসব কথাবার্তা কাঞ্চুলের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল এদিকে খুনি কাঞ্চুলের আঙ্কেলকে মেরে ফেলে আর সেই খুনের দোষে কাঞ্চুলকেই ফাঁসিয়ে দেয় পুলিশ ওর পিছু পড়ে যায় এতে করে ওর গুলি লেগে যায় ইয়ঞ্জ জলদি ওকে নিয়ে একটা হসপিটালে যায় আর ওর চিকিৎসা করতে থাকে কাঞ্চুল জিজ্ঞেস করে তুমি কি আমাকে চেনো ইয়ঞ্জ ওর কথার কোনো জবাব দেয় না ও বলে আমাকে বাইরে যেতে হবে তোমার জন্য কিছু মেডিসিন আনতে হবে এটা বলেই ও কাঞ্চুলকে কিস করে যেটাতে কাঞ্চুল শকড হয়ে যায় যার ফলে টু বি কন্টিনিউর লেখা উঠে ইয়ঞ্জ রুম থেকে বাইরে চলে আসে আর আসল দুনিয়ায় ফিরে আসে ও বুঝতে পারে ওর বাবা আর কাঞ্চুল মিলে যেই হ্যাপি এন্ডিং ভেবেছে ওটা সম্ভব না এখন এই ওয়েবটুন খুনি কন্ট্রোল করছে এরপর ইয়ঞ্জ ওর বাবার ল্যাপটপটা আনতে যায় আর ওনার চেহারা দেখে ও ভয় পেয়ে যায় ও সবুংকে কল করে সব কাহিনী জানতে পারে সবুং বলে খুনি তোমার বাবাকে কন্ট্রোল করছে যার ফলে খুনি যা বলছে সে অনুযায়ী তোমার বাবা কাজ করছে ইয়ঞ্জ কোনোভাবে ওর বাবার ল্যাপটপটা নিয়ে কিছু মেডিসিন ড্র করে যেগুলো কাঞ্চুলের রুমে পৌঁছে যায় 
সাথে একটা নোটও ছিল কিভাবে কাঞ্চুল নিজের চিকিৎসা করবে এসব দেখে কাঞ্চুল পুরো অবাক হয়ে যায় কিছুক্ষণ পর পুলিশ ওকে ধরতে আসে ও কোনোভাবে এখান থেকে পালিয়ে যায় অন্যদিকে ইয়ঞ্জ হঠাৎ করেই ওয়েবটুন দুনিয়ায় পৌঁছে যায় ও জানতে পারে কাঞ্চুলের গুলি লেগেছে এক মাস হয়ে গেছে ও অনেক খুঁজে টুজে কাঞ্চুলের কাছে পৌঁছে যায় ওরা এক সাথে ভালোই সময় কাটায় বাড়ি ফেরার পর কাঞ্চুল ওর জন্য খাবার বানাতে থাকে ইয়ঞ্জ বলে তুমি না র্যামেন ছাড়া আর কিছুই বানাতে পারো না কাঞ্চুল বলে আগে পারতাম না এখন শিখে গেছি কারণ আমি তোমার জন্য রান্না করতে চাই আসলে আমরা জানতে পারি কাঞ্চুল ওই ওয়েব টুনটা পড়ে ফেলেছে যেটা ইয়ঞ্জ একবার ভুল করে ওয়েব টুন দুনিয়ায় নিয়ে এসেছিল কাঞ্চুল বলে প্রথমে এই বইটা আমার কাছে তেমন ভালো লাগেনি কিন্তু অনেকবার পড়ার পর ধীরে ধীরে আমার অনেক কিছুই মনে পড়ে গেছে আর হ্যাঁ তোমার যে হাজব্যান্ড তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে ওটা আমি তাই না এটা বলার সাথে সাথেই ওয়েব টুন দুনিয়ার সব কিছু স্ট্যাচু হয়ে যায় আরও স্ক্রিনটা ভেসে উঠে দেন ওরা দুজন মিলে আসল দুনিয়ায় চলে যায় কাঞ্চুল ওর বাড়ি এসে সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে আর ইয়ঞ্জকে বলে আমাকে মিস করার জন্য আর সব সময় মনে রাখার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এরপর ওরা দুজন ডেটে যায় কাঞ্চুল বলে আমি ওয়েব টুনে পড়েছি তোমার হাজব্যান্ড তোমাকে পাঁচবার কেস করেছে এখন বলো সেই পাঁচটা কেসের মধ্যে তুমি আমাকে প্রথম কেস কখন দেবে আমি কি এখন করতে পারি ইয়ঞ্জ বলে হ্যাঁ করতে পারো এরপর ওরা দুজন খাবার খেতে যায় আর কিছু ছবি দিয়ে কাঞ্চুলোকে বলে তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার বাবার ল্যাপটপে এই ছবিগুলো আঁকবে তোমার বাবা ওয়েব টুন দুনিয়া পুরোটা কন্ট্রোল করতে পারে না দুটো দুনিয়ায় নিজেদের মতো চলে তোমার বাবা যে ক্যারেক্টারগুলো বানিয়েছে সেগুলোই উনি কন্ট্রোল করতে পারে পরের সিনে দেখি কাঞ্চুল ইয়ঞ্জোর বাবার ল্যাপটপের মাধ্যমে খুনির কাছে পৌঁছে যায় আর ওকে অনেক মেরে বেঁধে ফেলে এরপর পুলিশকে কল করে খুনির লোকেশনটা বলে দেয় এদিকে ইয়ঞ্জ একটা গাড়ি আঁকে যেটা দিয়ে কাঞ্চুল পালিয়ে যায় ইয়ঞ্জ এখানে কাঞ্চুলের একটা নকল ডেড বডি আঁকে এরপর কাঞ্চুল দৈনের কাছে কল করে বলে আমার পুরনো বাড়িতে আমার নকল লাশ পড়ে আছে তুমি পুলিশকে কল করে আমার লাশের কথা বলে দাও যেন সবাই এটা মনে করে আমি মারা গিয়েছি এরপর কাঞ্চুল আবারও আসল দুনিয়ায় ফিরে যায় আর ইয়ঞ্জকে ওর সাথে ডেটে যাওয়ার জন্য ডাকে ও আরও বলে হ্যাঁ আমি আমার পাঁচটা কেস কমপ্লিট করব কারণ আমি তোমার পুরনো হাজব্যান্ডের কাছে হাঁটে যাই না ইয়ঞ্জ অনেক খুশি হয়ে ওর সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল ও ভাবতে থাকে আমার বাবা এখন একেবারের জন্য ঠিক হয়ে যাবে আর কাঞ্চুলও আসল দুনিয়ায় আমার কাছে ফিরে আসবে এরপর আমরা একসাথে হাসি খুশি জীবন যাপন করব এসব ভাবতে ভাবতে ও কাঞ্চুলের কাছে পৌঁছে যায় কাঞ্চুল ইয়ঞ্জকে লয়ার হানের বিরুদ্ধে একটি ভয়েস রেকর্ড ড্র করতে বলে যেন ও হানকে ওর খুন করার দোষে ফাঁসাতে পারে এরপর কাঞ্চুল ওয়েব টুনের দুনিয়ায় ফিরে যেতে নিয়েছিল তখনই ও রাস্তায় সোহিকে দেখতে পায় ও খুব অবাক হয়ে যায় সোহি আসল দুনিয়ায় কিভাবে আসলো ইয়ঞ্জ বাড়ি ফিরে দেখে ওর বাবা বাড়ি নেই ও অনেক চিন্তায় পড়ে যায় কিন্তু একটু পরই ওর বাবা ফিরে আসে যে কিনা একদমই সুস্থ ছিল ওয়েব টুন দুনিয়ায় দয়ুন বলে আজ সোহি নাকি তোমাকে গাড়ি চালাতে দেখেছে আর হঠাৎ করেই তুমি নাকি গায়েব হয়ে গেছো এগুলো শুনে কাঞ্চুল কিছুই বুঝতে পারে না অনেকক্ষণ ধরে ভেবে চিনতে কাঞ্চুল বুঝে ফেলে যখনই আমি কোনো ওয়েব টুন ক্যারেক্টারের কথা আসল দুনিয়ায় মনে করি তখন আমার সাথে তারাও সেই দুনিয়ায় চলে যেতে পারে কারণ আমি ওয়েব টুন দুনিয়ার মেন ক্যারেক্টার ও চিন্তিত হয়ে বলে আমি কি নিজের অজান্তেই কাউকে মনে করে ওয়েব টুন দুনিয়া থেকে আসল দুনিয়ায় নিয়ে গিয়েছি অন্যদিকে ইয়ঞ্জ ওর বাবাকে বলছিল কাঞ্চুল ওয়েব টুন দুনিয়ায় গেছে ও খুব জলদি খুনিকে মেরে দিবে তখনই আমরা বুঝতে পারি এটা ওর বাবা না এটা ওই খুনিটা খুনি বলে আমি তো ভেবেছিলাম তোমাদের দুজনকে আজ একসাথে মেরে দিব কিন্তু আমার ভাগ্যটাই খারাপ এদিকে কাঞ্চুল জানতে পারে খুনি জেল থেকে পালিয়ে গেছে ও জলদি আসল দুনিয়ায় চলে আসে কিন্তু ওর আগেই খুনি ইয়ঞ্জকে নিয়ে ওয়েব টুন দুনিয়ায় চলে এসেছে খুনি লয়ার হানকে কল করে বলে কাঞ্চুল এখনও বেঁচে আছে আমার মতো তুমিও ওকে ধরতে চাও তাই না তাহলে আমি যেরকমটা বলছি সেরকমটাই করো এরপর খুনি ইয়ঞ্জোর বাবাকে অর্ডার দেয় 
এখন আর আমাদের তোমার ল্যাপটপের কোনো দরকার নেই তাই তুমি ওটা নষ্ট করে দাও খুনির কথা মতো ইয়ঞ্জোর বাবাও ল্যাপটপটা নষ্ট করে দেয় কাঞ্চুর ইয়ঞ্জোর বাবার বাড়ি এসে এই অবস্থা দেখে বুঝে ফেলে খুনি ইয়ঞ্জোকে নিয়ে গেছে এখান থেকে ও সোজা হানের কাছে গিয়ে ওকে পিটানি লাগাতে থাকে বল খুনি কোথায় আছে হানু পিটানি খেয়ে খুনির লোকেশন বলে দেয় এর মধ্যেই খুনি ইয়ঞ্জোকে মেরে ফেলে এদিকে কাঞ্চুল হঠাৎ করেই আসল দুনিয়ায় চলে যায় আর ওয়েবটোনটা খুলে দেখে খুনি ইয়ঞ্জোকে মেরে ফেলেছে এতেও এতটাই কষ্ট পায় যে ও ওয়েবটোন দুনিয়ায় গিয়ে সোজা খুনিকে মেরে ফেলে এরপর ও ইয়ঞ্জোকে খুঁজতে থাকে তবে ওকে কোথাও পায় না দেন ও আসল দুনিয়ায় গিয়ে জানতে পারে ইয়ঞ্জো এখন হসপিটালে ভর্তি আছে ও ইয়ঞ্জোর এই অবস্থা দেখে অনেক কাঁদতে থাকে ডক্টর বলে ইয়ঞ্জোর ব্রেন মারা গিয়েছে কিছুদিনের মধ্যে ও যদি হুশে না আসে ও সত্যিই মারা যাবে এটা শুনে কাঞ্চল পুরো ভেঙে পড়ে তাইও ইয়ঞ্জোকে ওয়েবটুন দুনিয়ায় নিয়ে যায় আর ওর খেয়াল রাখতে থাকে কিন্তু কিছুদিন পরই ইয়ঞ্জো মারা যায় অন্যদিকে হান খুনির লাশের কাছে এসে ওনার সব প্রমাণ নিয়ে যায় যেন পুলিশরা বুঝতে না পারে খুনির সাথে উনিও মিলে আছে আমরা দেখতে পাই হান গাড়ির ডিক্কি থেকে একটা ল্যাপটপ নিয়ে নিয়েছে এটা কিসের ল্যাপটপ সেটা আমরা পরেই জানতে পারবো এখানে আমরা ইয়ঞ্জোর বাবাকে দেখি খুনি মরে যাওয়ার সাথে সাথেই উনি পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছে উনি যখন ইয়ঞ্জোর খবরটা জানতে পারে উনি অনেক কষ্ট পায় উনি তো আত্মহত্যা করারও চেষ্টা করে এসব কিছু আমার জন্যই হয়েছে কাঞ্চুল এসে ওনাকে বাঁচিয়ে নেয় আপনি একমাত্র ব্যক্তি যে ইয়ঞ্জোকে আবারও বাঁচাতে পারবেন এজন্য ইয়ঞ্জো মরে যাওয়ার আগেই আমি ওকে ওয়েবটোন দুনিয়ায় নিয়ে গিয়েছি ইয়ঞ্জোর বাবা বলে আমি সেটাও করতে পারবো না কারণ আমি নিজ হাতে ওই ল্যাপটপ নষ্ট করে দিয়েছি কাঞ্চুল অনেক হতাশ হয়ে যায় ইয়ঞ্জো আমার একমাত্র পরিবার আমি ওকে অনেক ভালোবাসি তাই যেভাবেই হোক আমি ওকে ফিরিয়ে আনবই ফ্ল্যাশব্যাকে আমাদের দেখানো হয় খুনি ইয়ঞ্জোর বাবাকে দিয়ে ল্যাপটপটা নষ্ট করানোর আগে ঠিক ওরকম একটা ল্যাপটপ বানিয়ে রেখেছিল যেটা খুনি ওর গাড়ির ডিকিতে রেখেছিল ইয়ঞ্জোর বাবার যখন এসব কথা মনে পড়ে উনি এগুলো কাঞ্চুলকে বলে ওরা এটাও জানতে পেরেছে সেই ল্যাপটপটা লয়ার হান নিয়ে গেছে এরপর কাঞ্চুল সেই ল্যাপটপ নিতে হানের বাড়ি যায় কিন্তু হান ওকে মেরে বেঁধে রাখে তুমি না মরে গেছ জীবিত হলে কিভাবে আর এটা কিসের ল্যাপটপ এই দুনিয়া কি এমন চলছে আমাকে বলো কাঞ্চুল বলে এই ল্যাপটপটা আমার হসপিটালে পাঠাতে হবে আমার ওয়াইফকে বাঁচানোর জন্য কারণ তুমি তো এতক্ষণে বুঝেই গেছ এই ল্যাপটপ সব কিছু করতে পারে ওর কথাবার্তা শুনে হান অনেক ভেবে চিনতে কাঞ্চুলের বলা হসপিটালে পৌঁছে যায় কিন্তু হান হসপিটালে গিয়ে জানতে পারে এখানে ইয়ঞ্জো নামের কোনো রোগেই নেই এদিকে কাঞ্চুল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলে সবং তোমার কাজের জন্য প্রস্তুত থেকো ওয়েবটোন সবংও পড়ছিল ও তো অবাক হয়ে যায় কি কাঞ্চুল আমাকে বলছে এরপর কাঞ্চুল বলে আমি আসল দুনিয়ায় যেতে চাই যার ফলে ও আসল দুনিয়ায় চলে যায় ও আরও বলে আমি চাই লয়ার হানও আসল দুনিয়ায় চলে আসুক সাথে সাথেই লয়ার হান হসপিটাল থেকে গায়েব হয়ে আসল দুনিয়ায় ওদের রুমে চলে আসে হান কিছু বুঝার আগেই ইয়ঞ্জোর বাবা ওকে বাড়ি মেরে ল্যাপটপটা নিয়ে নেয় আর ইয়ঞ্জোকে বাঁচানোর কাজে লেগে পড়ে আমরা দেখি ওনার হাতটাও গায়েব হয়ে যাচ্ছিল কারণ ওয়েবটুন দুনিয়ার খুনি ওনাকে বলেছিল আমাদের শরীর যতই আলাদা হোক না কেন আমাদের আত্মা একটাই অন্যদিকে আমরা কাঞ্চুলের বাসায় ইয়ঞ্জোকে দেখি ও এখন পুরো সুস্থ হয়ে গেছে ও হোটেল থেকে বাইরে এসে সহিকে দেখতে পায় তখনই ওর সামনে ফাইনাল এপিসোড লিখা উঠে ইয়ঞ্জোর বাবাও দেখতে পায় ইয়ঞ্জো ঠিক হয়ে গেছে তখন ওনার সামনেও ফাইনাল এপিসোড লিখা উঠে সাথে সাথেই উনি আসল দুনিয়া থেকে ওয়েবটোন দুনিয়ায় চলে যায় ইয়ঞ্জো এদিকে জানতে পারে ওয়েবটোন দুনিয়ায় এক বছর কেটে গেছে আর পুলিশরা কাঞ্চুলকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছে ও এক বছর ধরে জেলেই আছে কারণ ওর উপর ওর আঙ্কেলকে খুন করার দোষ আছে প্রমাণ লুকানোর দোষ আছে সাথে নিজেকে মৃত প্রমাণ করার জন্য ওর জেল হচ্ছে পরদিন ইয়ঞ্জো কাঞ্চুলের সাথে দেখা করতে কোর্টে যায় কারণ আজ কাঞ্চুলের শাস্তি দেয়া হবে ওরা দুজন এতদিন পর একজন আরেকজনকে দেখে অনেক ইমোশনাল হয়ে যায় তবে এখানে কাঞ্চুলকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় 
কাঞ্চুল বলে তুমি এতদিন পর আমার কাছে আসলে যে ও বলে আমি ঠিক হওয়ার সাথে সাথে তোমার কাছে চলে এসেছি কিন্তু এতদিনে এখানে এক বছর পার হয়ে গেছে কাঞ্চুল বলে আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ছেড়ে নতুন বয়ফ্রেন্ড বানিয়ে নিয়েছ ইয়নজ বলে তুমি এরকম অবস্থাতেও কিভাবে মজা করতে পারো তখন পুলিশ এসে কাঞ্চুলকে নিয়ে যায় ইয়নজ ভাবতে থাকে কাঞ্চুল যেদিন আহত হয়ে স্টেশনে বসেছিল ও বলেছিল আমি এই ওয়েবটুনের হিরো হয়ে অনেক হাঁপিয়ে গিয়েছি এজন্য আমি এই ওয়েবটুনটিকে জলদি শেষ করতে চাই এ কারণেই ওই দিন থেকেই ডাব্লু ওয়েবটুনের ফাইনাল এপিসোড শুরু হয়ে গেছে আর এর জন্য ইয়ঞ্জ ওর বাবা আর কাঞ্চুল কেউই আসল দুনিয়ায় যেতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ওয়েবটুনের ফাইনাল এপিসোড শেষ হচ্ছে এদিকে কাঞ্চুলের হাত কড়িটা হঠাৎ করে খুলে যায় আর ওর হাতে একটা গানও চলে আসে দয়ুন বলে কাঞ্চুল আমাকে বলেছে আমরা নাকি মানুষ না আমরা নাকি কার্টুনের দুনিয়ার ইয়ঞ্জ বলে হ্যাঁ তখন ওদের কাছে খবর আসে কাঞ্চুল জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ পর কাঞ্চুল ওর সাথে দেখা করতে আসে ইয়ঞ্জ বলে তুমি যদি এত ক্রাইম করতে থাকো তাহলে আমাদের ওয়েব টুনের হ্যাপি এন্ডিং কিভাবে হবে কাঞ্চুল বলে এতদিন পর তোমাকে দেখছি একটু তো চেহারাটা দেখাও আর হ্যাঁ আমি পালাইনি তোমার বাবা আমাকে পালাতে সাহায্য করেছে ফ্লাশব্যাকে আমাদের দেখানো হয় ইয়ঞ্জোর বাবা পুরো বদলে গেছে কারণ ওনার ভেতর খুনির আত্মা চলে এসেছে যার ফলে উনি নিজেকেই কন্ট্রোল করতে পারে না বর্তমানে কাঞ্চুল ইয়ঞ্জোকে এগুলো বলছিল এরপর ইয়ঞ্জ দৌড়ে ওর বাবার কাছে যায় ওনার এ অবস্থা দেখে ও অনেক কাঁদতে থাকে ইয়ঞ্জো যখন খাবার বানাতে যায় ইয়ঞ্জোর বাবা কাঞ্চুলকে বলে আমরা দুজন আসল দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারবো না যে কোনো একজনকে যেতে হবে আমি এমনিতেও আসল দুনিয়ায় যেতে পারবো না কারণ খুনির মতো আমি মানুষদের মারতে শুরু করেছি আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না তো তুমি প্লিজ আমার মেয়েকে নিয়ে যাও বাইরে ইয়ঞ্জোর বাবাকে পুলিশরা খুঁজছিল কারণ ওনার শরীরে খুনির রাতা আসার ফলে উনি অনেক মানুষকে মেরে ফেলেছে কাঞ্চুল বাড়ি এসে দেখে উনি আবারও ইয়ঞ্জোকে মারার চেষ্টা করছে ও জলদি ইয়ঞ্জোকে বাঁচিয়ে নেয় ইয়ঞ্জোর বাবা বলে আমি তো বলেছিলাম আমি মনস্টার হয়ে গিয়েছি কাঞ্চুল ওকে সব কিছু বলে দেয় তোমার বাবা এই এক বছরে অনেক মানুষকে মেরেছে যার ফলে পুলিশরা ওনাকে খুঁজছে আর হ্যাঁ তোমার বাবা আর আমার মধ্যে যে কোনো একজন আসল দুনিয়ায় যেতে পারবে আজ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করছি এক বাবার কাছ থেকে তার মেয়েকে আলাদা করা ঠিক হবে না ইয়ঞ্জ বলে আমি তোমাদের দুজনকেই চাই কাঞ্চুল বলে এই ওয়েবটুনের এন্ডিং এতটা সহজ হবে না যার জন্য আমাদের একজনকে মরতেই হবে আর না হয় আমরা সবাই এখানে ফেঁসে যাব অন্যদিকে লয়ার হান দয়নকে বেঁধে রেখে অনেক মার ছিল আর কাঞ্চুলকে কল করে বলে এখানে আসো আর না হয় আমি ওকে মেরে দিব কাঞ্চুল জলদি সেখানে পৌঁছে যায় তবে হান ওকে মেরে গুলি করে দেয় এদিকে ইয়ঞ্জ দেখে ওর বাবার হাত পুরো পুরি ঠিক হয়ে গেছে ও বুঝে ফেলে কাঞ্চুলের সাথে কিছু তো হয়েছে এখানে হান বলে দয়ুন আমাকে বলে দিয়েছে আমরা সবাই ওয়েব টুনের ক্যারেক্টার আমি এটাও জানি আমি এই ওয়েবের ভিলেন এখন এই ওয়েবের ফাইনাল এপিসোড চলছে যেখানে হিরো বা ভিলেন থেকে যে কোনো একজনকেই মরতে হবে তো অবশ্যই তুমিই মরবে উনি আবারও ওকে মারতেই নিয়েছিল এর আগেই কাঞ্চুল ওকে মেরে পালিয়ে যায় এরপর ও ইয়ঞ্জকে কল করে বলে তুমি কি আমার সাথে দেখা করতে আসবে একটু জলদি আসো কারণ ও বুঝতে পেরেছে ও খুব জলদিই মারা যাবে ও শেষবারের মতো ইয়ঞ্জকে দেখতে চাচ্ছিল ইয়ঞ্জ দৈনকে কল করে এসব বলে দেয় কিছুক্ষণ পর ও কাঞ্চুলের কাছে পৌঁছে যায় তবে ওরা দুজন রাস্তার এ পাশে ও পাশে ছিল ওর এ অবস্থা দেখে ইয়ঞ্জ অনেক কাঁদতে থাকে তবে ও ওই পাশ যাওয়ার আগে কাঞ্চুল বেহুশ হয়ে যায় সাথে সাথে ইয়ঞ্জ আসল দুনিয়ায় চলে আসে এর মানে ওয়েব টুনের দি ইন্ড হয়ে গেছে এতে ও প্রচণ্ড কাঁদতে থাকে সবং এখানে দেখে ইয়ঞ্জোর বাবার ল্যাপটপটা গায়েব হয়ে গেছে আরও অনেক খোঁজার পরও ইয়ঞ্জোর বাবাকে কোথাও পায় না ইয়ঞ্জ বাড়িতে ল্যাপটপটা খুঁজছিল সবং বলে ওই ল্যাপটপ গায়েব হয়ে গেছে কারণ ওটা আসল ল্যাপটপের কপি ছিল এরপর আর কি করার ইয়ঞ্জ সাধারণভাবে ওর জীবনযাপন করার চেষ্টা করে কিন্তু ও প্রতিটা মুহূর্ত ওর বাবা আর কাঞ্চুলকে মিস করেই যাচ্ছিল এদিকে আমাদেরকে ওয়েবটুন দুনিয়ার একটি ফ্লাশব্যাক দেখানো হয় ইয়ঞ্জোর বাবা হানকে কল করে বলে তুমি ওয়েবটুন দুনিয়ার সব জেনে গেছ সাথে তুমি কাঞ্চুলকে শ্যুট করেছ 
তাই তোমার মতো নিকৃষ্ট মানুষকে আমি এভাবে ছাড়তে পারব না কারণ আমি তোমাকে বানিয়েছি এরপর ইয়ঞ্জোর বাবা হানের হাতে একটি গান বানিয়ে ওর হাতেই ওকে মেরে দেয় ইয়ঞ্জোর বাবা কাঞ্চুলের বডিগার্ডের হাতে একটি চিঠি আর ওনার একটা ছবি দেয় এরপর আমাদের আবারও সেই সিনটা দেখানো হয় যেদিন ইয়ঞ্জ ওপার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঞ্চুলের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এখানে ইয়ঞ্জোর বাবাও ছিল উনি ওনার মেয়েকে শেষবারের মতো দেখে বলে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি ইয়ঞ্জ এটা বলেই উনি একেবারের জন্য দুটো দুনিয়া থেকেই গায়েব হয়ে যায় এরপর আমরা জানতে পারি ডাব্লু ওয়েব টুনের দি ইন্ড এজন্য হয়নি কারণ ওয়েব টুনের হিরো মারা গিয়েছে ওয়েব টুন এজন্য ইন্ড হয়েছে কারণ এই ওয়েবের দুইটা ভিলেনই মারা গিয়েছে এদিকে কাঞ্চুল যখন বেহুশ হয়ে পড়েছিল তখন দইউন এসে ওকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল পরের সিনে দেখি সহি কাঞ্চুলের সাথে দেখা করতে জেলে আসে মানে কাঞ্চুল এখনও জেলেই আছে কাঞ্চুল যখন একটা বই পড়ছিল সেখানে ও ইঞ্জোর বাবার চিঠিটা পায় যেখানে উনি লিখেছে আমি জানি তুমি আমাকে গায়েব হতে দিবে না এজন্য আমি নিজে থেকেই দুনিয়া থেকে গায়েব হয়ে যাচ্ছি যেন তুমি আসল দুনিয়ায় গিয়ে মানুষ হয়ে জীবন যাপন করতে পারো তুমিও খুশি থেকো আমার মেয়েকেও খুশি রেখো তুমি ইয়ঞ্জোকে বইল আমি এখনও ওয়েবটুন দুনিয়ায় হাসি খুশি বেঁচে আছি তুমি ওকে বইল না যে আমি মারা গিয়েছি এতে ও কষ্ট পাবে আসল দুনিয়ায় ইয়ঞ্জ এখনও ওর বাবা আর কাঞ্চুলকে অনেক মিস করছিল ও সেই জায়গায় বসেছিল যেখান থেকে কাঞ্চুল গায়েব হয়েছিল বৃষ্টিতে এত ভিজার ফলে ও বেহুশ হয়ে যায় তখনই কেউ একজন ওর কাছে আসে পরদিন সকালে ইয়ঞ্জোর যখন ঘুম ভাঙে ও নিজের সাথে কাঞ্চুলকে দেখতে পায় কাঞ্চুল বলে তুমি জেগে গেছো বাইরে তোমার মা ছিল আমি ওনাকে বলতে পারিনি আমি তোমার হাজব্যান্ড হই এজন্য আমি ওনাকে বলেছি আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড হই জানো ওয়েবটুন দুনিয়ায় আমার দু বছরের জেল হয়েছিল যখনই আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি আমি সোজা তোমার কাছে চলে এসেছি কিন্তু আসল দুনিয়ায় তো মাত্র এক সপ্তাহ হলো ভালোই হয়েছে যদি ওয়েবটুন দুনিয়ার দু বছর আসল দুনিয়ার দু বছর হতো এতদিনে তুমি আমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে মরেই যেতে ইয়ঞ্জ ইমোশনাল হয়ে জিজ্ঞেস করে আমার বাবা কোথায় তখন কাঞ্চুল ওর বাবার সেই ছবিটা ওর হাতে দেয় এটা দেখার সাথে সাথেই ও অনেক কাঁদতে থাকে কারণ কাঞ্চুলের না বলাতেও ইয়ঞ্জ সব বুঝে গেছে পরের সিনে দেখি ওরা একসাথে সময় কাটাচ্ছিল কাঞ্চুল এখন মানুষ হয়ে এই দুনিয়াতেই থাকবে ও ইয়ঞ্জকে বলে এখন তো তোমার আমাকে ওপা বলতেই হবে কারণ আমি তোমার থেকে দু বছরের বড় হয়ে গেছি ইয়ঞ্জ বলে তাই ও বলে হ্যাঁ তখন ওরা দুজন দুজনকে কিস করে আর এর সাথেই এই ড্রামাটি এখানেই শেষ হয়ে যায়